ഹായ് ഇന്ന് അമ്മൂ സുഡൻ പോലുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു കൊഴുക്കട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചേരുവ ചേർക്കണമുണ്ട് ഈ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് പ്രത്യേക മണവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു രുചിയും കൂടുതലായിരിക്കും കൊഴുക്കട്ടയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ചേരുവ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അട ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതിലും ഇത് ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഈ ഒരു ചേരുവ ചേർത്തിട്ട് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പം ഞാൻ അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഈ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ അതിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കണ് നമ്മുടെ ഡോ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില അരിപ്പൊടിക്ക് ഇത്ര വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറവ് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള ശർക്കര പാനി ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണിത് നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയാക്കുമ്പോൾ അച്ച അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതിലും കൂടുതൽ നല്ലത് അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു വലിയ തേങ്ങയര പകുതി ഭാഗം ചെരുകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കര പാനിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാൻ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് വരത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അതേ ഒരു രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ പോണത് അതെന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ അരിയുണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരി വറുത്ത് പൊടിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് വ്യത്യസ്ത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു തന്നെ നമ്മൾ അടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു രുചി നൽകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അരി വറുത്ത് പൊടിക്കണത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടോളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ അരി വറുത്ത് പൊടിക്കാനായിട്ട് മട്ടാ റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ശർക്കര പാനി നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശർക്കര പാനി ഇനി വറ്റാനുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏലക്കായ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ച് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിന് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ചൂടിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഡോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് വെവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക സ്റ്റീമറിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ ഇഡലി കുക്കറിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ
ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോരും അപ്പോൾ ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉണ്ടേര ആകൃതിയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കൊഴുക്കട്ടകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഒരളവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു എട്ട് കൊഴുക്കട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓട്ടകളുള്ള ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാം ഇത് ചോറ് ഊറ്റിയുടെ പാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി കുക്കറിലോ സ്റ്റീമറിലോ ഒക്കെ ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ കൊഴുക്കട്ടത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ടകൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുട്ടാതെ വേണം വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കൊഴുക്കട്ട നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാം വ്യത്യസ്ത രുചിയും മണവും ഉള്ള കൊഴുക്കട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭാവിയിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു